Salut C'est euh, le dernier jour de 2022, plutôt le der les dernières heures de 2022. Il est 20h30 et je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur l'année 2022 et j'y répondrai en vidéo. En vrai, je prévoyais de faire une vidéo flashback des meilleurs instants 2022. J'ai filmé pas mal d'instants dans ma vie. Je me suis donné une vidéo flashback. Après, je me suis dit, bon, les gens, mais ils aiment Homsch. Bah, la créativité, mais ça m'aime, je suis chauffe au 2022. Même si l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de documenter des instants de ma vie. Et du coup, j'ai reçu pas mal de questions. Moi, je vais aller en faire la vidéo. Double les questions. Alors, la première question. Parle-nous de ton parcours professionnel et comment tu as déniché ton poste actuel. Mon parcours professionnel, je devrais d'abord parler de mes études. J'ai une licence en audiovisuel et un master en communication sociale et politique. à l'ITFC, donc euh, Université d'Alger 3. Il faut savoir que j'ai toute la licence T et j'ai rejoint. Pardon, de le téléphone. Mode silent. J'ai rejoint la licence T j'ai rejoint Radio M. Je suis demandé un stage. Ensuite, ils m'ont tout de suite recruté. Je suis demandé un stage. Je suis demandé parallèlement. Je suis demandé le master. J'ai fait beaucoup de formations. Je suis à Montpellier. J'ai fait un stage sur le mojo, le journalisme, le téléphone. Mobile, journalisme. Euh, j'ai fait des formations en Algérie sur les nouvelles écritures, en, euh, les nouvelles écritures fa, euh, journalistiques. Et ensuite, alors les Pays-Bas, j'ai été euh, ma dernière, bon, de beaucoup de formations. Et ma dernière, euh, mon, ma dernière expérience, c'était aux Pays-Bas. J'ai été sélectionnée pour une bourse de courte durée où il y a anglais, il y a plusieurs formations qui sont en rapport avec mon domaine ou à Halien qui dit le français donc à Mandish en poste il faut savoir que Dorka quand qui dit le français a fait les modes de chaleur qu'elle a fait les canaux dans une chaîne donc j'animais des émissions euh, je, je produisais le bulletin d'information et j'animais des tables rondes ma habbes actuellement je travaille en freelance avec des bon ma habbes je t'accueille comme Mandish mais je mes revenus ne viennent pas principalement de la haggda en freelance avec des avec des, des amis avec qui je bosse euh, donc on est en train dans le domaine de l'audiovisuel je suis à la sahafa mais euh, ça me plaît ce que je fais actuellement ça me plaît et, et on, verra, on verra ce que l'avenir me, me préserve voilà علاش ما ترشحتيش لا بي ان وهل سيفوز تبون في عهدته الثانيه لا ادري ان تبون الى حيفوز بالعهده الثانيه وعلاش ما ترشحش في لا بي ان مع عمري ما كانت عندي اهداف سياسيه ولا مشروع سياسي جني جامي يو دو بروجي بوليتيك عمر وما اهتميت اني نترشح ولا نولي ولا ننخرط في حزب سياسي ولا بالعكس انايا جو سويز ان الكترون ليبر ما نحبش ننخرط في في الاحزاب السياسيه ولا ندخل في الجمعيات ولا بالعكس انا كاع لي زينيساتيف لي درتهم سي دي زينيساتيف ا تيترو بيرسونيل وما نظنش انه يجي نهار وين نخرط في ان ريزو ولا باسكو ما نحبش ما نحبش تكون حياتي مقيده حتى انه لا تعتبر ماشي يعتبر تقييد الحريات لكن انا ما نقدرش ننخرط دونك عمري ما كان عندي يعني مشروع سياسي وعمري ما نخرط وعمري ما اهتميت اني يكون عندي اهداف سياسيه ولا ننخرط في حزب سياسي وكاين بزاف الناس ما على بالهمش بوكو دي جون كرو كو جي دي بروجي بوليتيك كو جو ديفون دي بارتي بوليتيك الوغ با دو تو نو بالعكس جي توجور ايتي euh, j'ai toujours toutes les initiatives les autres euh, sont à titre personnel voilà votre meilleure rencontre en 2022 j'ai fait de très 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 belles rencontres en 2022 et euh, si je dois trouver ma meilleure rencontre je pense que c'est mon ami euh, Saul Maz qui est à Irani et l'Asl qui est à aux Pays-Bas qui est à des gens qui ont été dans des moments où je n'ai pas eu l'impression que je n'ai pas eu نلقى ناس اللي ما نعرفهمش وناس ما نعرفهمش يوقفوا معايا دونك سولماز هي سي لا ميور رونكونتر كو جي اون 2022 ما حاش تفهم هاد لا فيديو لانه ما تفهمش ما تتحدش لا العربيه ني اون فرونسي دونك ال سيكسبريم با اون فرونسي مي جو لي ديري كو جي بارلي دال سيتي لون دو مي ميور رونكونتر كوا كو جي رونكونتري بوكو دي جون مي سور لو بلان بيرسونيل سي سولماز هي من من اجمل مي سي لون دو مي بلو بيل رونكونتر اون 2022 جو بونس 
كاين هنا واحد يقول لي نقراو شويه لي كومبليمون ايه ماشي غير لي كيستيون vous êtes une fille courageuse, ravie de vous faire découvrir, même si juste sur Instagram. Ravie de vous faire découvrir. Non, ravie de me découvrir peut-être, belle euh, Merci, c'est gentil. Euh, même si ce que vous voyez sur Instagram, c'est juste une partie de moi. Je poste que, ce que j'ai envie de poster, hein, mais c'est pas moi. Euh, oui, je suis toujours transparente et c'est moi, oui, bien sûr. Mais c'est pas tout, en tout cas sur ma vie. Donc, euh, ouais, merci beaucoup si, si vous trouvez que je suis courageuse. Hein. Alors, euh, tu penses que Radio M va renaître Je suis vraiment triste pour toutes les radios qui ferment. Je ne sais pas si Radio M va renaître, je ne travaille plus pour ce média. Euh, même si tous ceux qui, qui travaillent à Radio M sont mes amis, ça restera et ça resteront toujours mes amis. Mais à la belle si Radio M va renaître ou pas, en tout cas. Je souhaite le meilleur pour ce média et je souhaite le meilleur à tous les médias en Algérie, indépendants ou pas, à tous les journalistes. Je lui souhaite le meilleur. Voilà. Penses-tu que la société algérienne devrait se libérer sexuellement maintenant qu'on est en 2023 Alors c'est une question très très vague. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire se libérer sexuellement hum, C'est très vague. Il fallait... Ouais, je suis pour certaines libertés et contre d'autres. Donc euh, c'est une question très très vague. Euh, Est-ce qu'il faut se libérer sexuellement C'est-à-dire... Euh, se libérer sexuellement. J'aurais aimé avoir plus de... Que vous voulez en commentaire, euh, précisez-moi où je Est-ce que où je l'Algérie devrait se libérer sexuellement J'y répondrai mieux parce que Hagda, c'est une question très vague. Quelle est la leçon Happy New Year, Miro Alors, Miro, c'est Hamza, la Rahmou, les Kanaïtes, les Miro, Rabbi Rahmou, Rakima. Rakima, je ne sais pas si je suis fait ça, c'est qu'il faut, c'est bien d'être responsable et c'est bien de se, soufier, de se soucier de son avenir et c'est bien de calculer. Mais il euh, faut, faut faire confiance à, à l'univers, il faut faire confiance à Dieu. Ou tout ce qui est là, c'est ce qui est là. Il faut dire qu'il y a une interprétation de ce qui est là. كاين اللي يقول لك من عند ربي كاين يقول لك لونيفير كاين اللي يقول لك كل واحد الانتربريتاسيون تاعو كل واحد حر مي كلشي مخطط له كل حاجه ترى لنا سي بور اون بون ريزون دونك انا جو مون فولي بوكو سورتو سي ديرني موا جو جو نافونسي با كيما كنت حابه جي سيت امبرسيون لا دو ستاغني جي جي سيت امبرسيون لا دافور تو بيردو خاصة اني راني بعيده على مي بارون راني بعيده على ما فامي et euh, j'ai commencé à reconsidérer tous mes choix, reconsidérer mes, 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 euh, mes priorités dans la vie. Je me suis dit en fait j'ai mal euh, jugé certaines choses, j'ai mal estimé certaines choses. En fait non, femme, il ne faut pas. Chaque situation sera pour une bonne raison. Et des fois ça peut prendre des mois, des fois ça peut prendre des années pour ne faire mieux. Alors je suis telle chose, alors je suis telle situation, alors je dis n'allez pas trop. Et donc il faut toujours se dire que <coughs> euh, je dirais la leçon est allée, c'est qu'il faut pas trop se prendre la tête et il faut euh, il faut en fait euh, les bons côtés, les mauvais côtés. Donc, tu as l'air qu'il y a des leçons, des leçons de l'alimentation. Je ne sais pas si tu as l'air d'avoir la ouïda. Tu as l'air d'avoir une des leçons très importantes de l'alimentation. Que je ne sais pas si tu as l'air En fait, je ne sais même pas si tu as l'air d'avoir la ouïda. Je ne sais pas si tu as l'air d'avoir la situation, tu as l'air situation, tu as l'air telle personne, tu as l'air d'avoir la ouïda ou telle personne, tu as l'air d'avoir la ouïda. Donc, tu as l'air d'avoir la ouïda, 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 tu تيزانا ماشي ميم سي يكونوا دي زامي ميم سي يكونوا الحباب تو ماشي كيما عندك يماك باباك خوك اختك مثلا ما عنديش خويا وما عنديش اختي مي جافي ما مي جافي مي بارون تعلمت هاد الحاجه تعلمت بزاف حاجات وتعلمت بلي يا با بلوس امبورطون كو لا فامي يا با بلوس امبورطون كو لي بروش يا با بلو بو كو كو لا فامي هنايا ان فيت اون اكورد با بوكو دامبورطونس على فامي اون اكورد با بوكو دامبورطونس او بارون اكسيتيرا Euh, alors que les enfants ne naissent que dans un cadre familial et je pense que c'est l'une des plus belles choses et il euh, n'y a pas plus important que la famille, les parents c'est l'une des plus belles choses dans la vie euh, voilà, on a la fin de la vidéo 
2022 à Almet Nibzef c'est pas l'année la plus joyeuse dans ma vie ni la plus j'ai eu de haut et des bas c'est une année qui a très 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 mal commencé c'est une année qui a commencé avec des larmes avec des échecs et elle se termine plutôt bien on va dire et j'ai beaucoup d'espoir pour la nouvelle année j'ai beaucoup d'espoir pour 2022 je reste euh, 2023 pardon je reste très 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 optimiste euh, je m'attends à de belles choses j'espère en tout cas et je vais moins me soucier de demain, du futur euh, oui c'est bien de calculer, oui c'est bien de prendre ces mesures euh, mais il n'y a pas que ça, il faut vivre à l'instant il faut vivre le moment et il euh, n'y a pas que demain il n'y a pas que parce qu'on ne sait pas en fait ce que, ce que la vie nous réserve et de toute manière tout est déjà calculé, tout est déjà écrit donc ça ne sert à rien en fait de se soucier, de dire et demain et si je fais ça, si je réussis pas si je perds ça, non, tout est déjà prévu, croyez-le ou pas, tout est déjà prévu par qui, par quoi je sais pas à moi de répondre à cette question mais tout est déjà prévu on a juste à comprendre les signes que n'a dit Juna et donc je vous souhaite de, je vous souhaite une année une merveilleuse année, j'espère qu'elle vous portera bonheur, le bonheur pas plus important, il n'y a pas plus important que le bonheur parce que c'est le bonheur qui ramènera tout. Quand on est heureux, on réussit. Quand on est heureux, on n'attire que le positif. Quand on est euh, heureux, même quand on est malade, on guérit vite parce qu'on est heureux. Et quand on est triste, on tombe malade parce qu'on est triste parfois. Donc je pense que je ne peux pas vous souhaiter euh, mieux que le bonheur. Il n'y a pas mieux. En tout cas, je vous souhaite une, une année euh, qui... J'espère qu'elle vous portera euh, bonheur. Merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé, que ce soit euh, pour cette chaîne, en commentaire, ou les personnes qui m'encouragent autrement. Merci à toutes les belles personnes que j'ai rencontrées euh, en 2022. Merci à toutes les personnes qui... Même les personnes qui m'ont fait du mal, il n'y en a pas beaucoup, mais merci à toutes les personnes que j'ai croisées en 2022 parce que chacune m'a laissé euh, une leçon, chacune m'a appris une chose en tout cas et j'ai dormi sur mon moment bête euh, après, après avoir rencontré euh, cette personne merci à vous tous, merci pour vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas euh, écrivez-moi en commentaire vos impressions que vous voulez répondez ouais, les gars les questions les répondez de l'homme en commentaire vous me deviennez ma version tacom et puis merci d'encourager cette petite chaîne qui quand même fait des vues euh, ma j'ai une grande communauté mais quand même je suis je suis fière d'avoir d'être suivie par des gens qui, qui me ressemblent et qui ont les mêmes centres d'intérêt euh, que moi je sais j'ai trop parlé ça c'est les chutes t'as les journalistes t'as une site alors je suis pas dans un plateau de journalistes je sais j'ai trop parlé je vous souhaite le meilleur et surtout le bonheur ciao pour le mettre droit, il faut vraiment avoir de la patience. C'est droit. Oui, c'est droit. Yallah.